ողջուն ինկերներ։ Կարծում եմ ոչ ոքի համարգախնիկ չէ, որ շատերը գնահատում են մարդկանց իրենց արտակին տեսքից ելնելով։ Եվ եթե մարդը հին կամ մաշված շորերով է դա նշանակում է, որ նա նարկաման է հարպեցող կամ մեկ այլ նման բան։ Բայց իրականում կյանքում լինում են այնպիսի դեպքեր, որ իականատես լինելուց հետո շատ մտածելու տեղի քես ունենում։ Եվ այդպիսի պատմությունների երբեմն հանդիպում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր այս կյանքում շատ բան են տեսել, այն մարդկանց, որոնց շատ դժվար է ինչ որ բանով զարմացնել։ Դժվար է, բայց ամեն դեպքում հավատացեք հնարավոր է, եւ հենց այդ մասին ընկերներ կլինի այսօրվա մեր պատմությունը։ Այս պատմությունը ընկերներ սկսվում է 90-ական թվականներից։ Հայտնի միլիարդատեր Կենբերինգը պետք է գնար գործողման իր թիկնապայի հետ։ Նա պետք է գնար Սան Ֆրանցիսկոյի ամենաախտ թաղամասերից մեկը։ Այն ժամանակներում այդ թաղամասը շատ վտանգավոր էր համարվում։ Այդ ժամանակ Բերինգը արդեն 60 տարեկան էր, բայց թաղամարդը արդեն պատահական մարդ չեր։ 1991 թվականից սկսված նա ամեն տարի մտնում էր Ֆորեպսի ցուցակի մեջ, շատերն էին հիանում եւ օրինակ բերում տղամարդուն, քանի որ նրա մայրը հասարակ հավաքարար է եղել, իսկ նա արդեն 26 տարեկան հասակում արդեն միլիարդատեր էր։ Տղամարդու ամբողջ կյանքը լի է եղել դժվարություններով ու խնդիրներով։ Տղամարդը շատ խելացի ու խորամանք էր, եւ նրա ապրած կյանքը սովորեցրել էր տղամարդուն, որպես նա հեքիաթներին չհավատա։ կենը ցանկություն ուներ այդ թաղամասում կառուցել առևտրի կենտրոն եւ այդ պատճառով նա գնացել էր այդ թաղամաս որպեսի հարմար տեղ գտներ եւ երբ կենը համարյա վերջացրել էր իր ամբողջ գործերը Սան Ֆրանցիսկոյում նա որոշեց մեկնելուց առաջ մի փոքր քայլել փողոցում նա մոտ կես ժամ զբոսնեց ինչից հետո նա իր թիկնապայի հետ նստեց մեքենան եւ գնաց մի թանկարժեք հյուրանոց եւ երևի մենք չենք լսի այս պատմությունը եթե չլիներ այն դեպքը ինչ եղավ դրանից հետո հասնելով հյուրանոց միլիարդատերը հասկացավ որ դրամապանակը կորցրել է դրամապանակը իմ պիջակի գրպանի մեջ էր եւ երբ ես ուզում էի հանել իմ հյուրանոցի քարտը հասկացավ որ դրամապանակը չկա կիսվեց մի անգամ գործարարը արդեն հետո նա հիշեց որ զբոսնելու ժամանակ հանել էր իր պիջակը եւ գծ լուսին եւ երևի հենց այդ ժամանակ էլ ընկել է դրամապանակը իհարկե կենի համար դա ողբերգություն չեր չնայած այն բանին որ դրամապանակի մեջ կար մոտ 3000 դոլար եւ քարտեր գործարարին տեղավորեցին հյուրանոցում առանց ինչ որ խնդրի բայց այստեղ հարց առաջացավ թե ինչ անել հետո հիշում եմ իմ թիկնապահը ասաց որ կարող են գնալ եւ փնտրել դրամապանակը ես նրան պատասխանեցի որ ինչ է դու կարծում ես ամենաախտ թաղամասում դրամապանակը գետնին կլինի ու կսպասի մեզ ինչից հետո տղան իջեցրեց աչքերը եւ հասկացավ որ տղամարդը ճիշտ է ասում այդ դեպքում ինչ անել զարմացած հարցրեց թիկնապահը ինչին բերինգը պատասխանեց սպասել սպասել նրան որ այն մարդ ով գտել է իմ դրամապանակը մեզ հետ կապ կհաստատի Այդպես էլ սпасումների մեջ անցավ մոտ 2 ժամ։ Թիկնապահն իրեն անհարմար էր զգում հասկանալով, որ այդտեղ իր մեղքի բաժինն էլ կա։ Միլիարդատերը այդ ժամանակ նայում էր պատուհանից եւ սпасում զանգին, բայց հերախոսը լռում էր։ 2 ժամ անց գործարարի Թիկնապահը ասաց Պարոն, ես կարծում եմ, որ անի մասը սпасել, որ այդ աղքատ թաղամասից մարդը ով գտել է այդ դրամապանակը կզանգահարի մեզ։ Այլ բան, եթե դուք դրամապանակը կորցնեիք կենտրոնում ինչ որտեղ։ Այդ ժամանակ փոքր, բայց ինչ որ հնարավորություն կլիներ, որ ձեզ կզանգահարեն եւ հետ կվերադարձնեն, քանի որ կենտրոնում հիմնականում հարուստ մարդիկ են ապրում, այլ ոչ թե այդ աղքատ թաղամասում։ Բայց ի զարմանս Թիկնապահի կենա ասաց, մենք կսпасենք։ Ինչից հետո տղան ձայնը կտրեց եւ նստեց աթորին։ Այդպես օրը իր ավարտին մոտեցավ։ Այդ ժամանակ արդեն տղամարդը իր Թիկնապահի հետ պետք է մեկնած լիներ Սան Ֆրանցիսկոյից։ Արևը արդեն մայր էր մտնում եւ Թիկնապահը նորից մոտեցավ Կեն Բերինգին։ Պարոն, մենք այսօր կվերադառնանք, հարցրես տղան։ Բերինգը պատասխանեց, ոչ, մենք սпасենք։ Իհարկե տղամարդը զարմացած էր, թե ինչու է տղամարդը այդքան սпасում այդ զանգին, քանի որ նա կարծում էր, որ իր համար ամենը արդեն պարս պետք է լիներ, բայց չէ, որ այն մարդը ով գտել է ձեր դրամապանակ, արդեն վաղուց կարող էր մեզ հետ կապ հաստատել։ Այնտեղ ձեր բոլոր տվյալները կան եւ մեզ հետ կապ հաստատել ընդամենը մի քանի ռոպեի խնդիրը։ Պարզից էլ պարզ է, որ այն մարդը ով գտել է ձեր դրամապանակը չի էլ ցանկանում այն հետ վերադարձնել։ հնարավոր է որ այդպես է պատասխանեց միլիարդատերը եւ ասաց որ այսօր կսпасենք այդպես էլ օրը դարձավ գիշեր բայց ի զարմանս նրանց հաջորդ առավոտյան հերախոսը զանգեց ձայնը հերախոսի մյուս կողմից ասաց որ նա գտել է դրամապանակ եւ ցանկանում է հետ վերադարձնել ինչից հետո առաջարկեց որ նրանք հանդիպեն հենց այն աղքատ թաղամասի փողոցներից մեկում 
իհարկե է թիկնապահը մեծ զգուշությամբ էր վերաբերվում այդ բարերին եւ նա մտածում էր որ հերախոսի մյուս կողմից ինչ որ հանցագործներ են խոսում որոնք իմանալով թե ով է իրականում այդ դրամապանակի թերը որոշել են որ այդ կերպով նրա համար ցուղակ պատրաստել կարելի ասել որ տղան իրավունք ուներ այդպես մտածել քանի որ թիկնապահի պարտականությունների մեջ է մտնում ամեն գնով պահպանել իր գործադույն բայց միլիարդատերը որոշեց որ պետք է գնա այդ տեղ եւ վերցնի իր դրամապանակը ասելով իր թիկնապահին որ դու ինձ հետ ես եւ ես վախենալու ոչինչ չունա նրանք նստեցին մեքենան եւ գնացին այն հասցեով որը որ նշվել էր ինչպես հետո արդեն պատմեց գործարարը ես այնտեղ պատրաստ էի հանդիպել ամեն տեսակի մարդու բայց այն ինչ ես տեսա ինձ շատ զարմացրեց Երբ նրանք եկան նշված հասցեով եւ դուրս եկան մեքենայից, նրանք չտեսան ոչ մեկին, ով իրենց էր սпасում։ Ոչ մեկի բացի մի տղայից, որը կլիներ մոտ 10 տարեկան, նրանք քիչ էլ սпасեցին եւ հասկացան, որ նրանց ոչ ոք չի մոտենում։ Այդ ժամանակ միլիարդատերը որոշեց հարցնել տղայից, արդյոք նա ոչ ոքին այստեղ չի տեսել, եւ ինչպես էլ հետո պարզվեց, այն մարդ ով գտել էր դրամապանակը, հենց այդ տղան էր։ տղան զգուշությամբ վերնաշապիկի տակից հանեց դրամապանակը եւ տվեց տղամարդուն։ Կենի թիկնապահը որոշեց ստուգել թե ինչ կա դրամապանակի ներսում։ Եվ երբ նա ապացեց դրամապանակը, նա մեղմասած զարմացավ։ Գումարա ամբողջությամբ քարտեր է եւ մնացած ամբողջությամբ տեղում էին։ Միլիարդատերը այնպես էր զարմացել, որ նա որոշեց շնորհակալ լինել տղայից։ Նա հարցրեց, թե ինչ է ուզում տղան դրամապանակը հետ վերադարձնելու փոխարեն, բայց տղայի խոսքերը ավելի շատ զարմացրեցին տղամարդուն։ Տվեք ինձ խնդրում եմ 1 դոլար, բայց ինչու՞ մեկ հարցրեց ջպիտով թիկնապահը։ Բանն այն է, որ ես գումար չունեի, որպեսզի ձեզ զանգեի։ Երեք ես այդպես էլ չկարողացա գտնել գումար։ Եվ միայն այսօր ես կարողացա գտնել պարտքով այդ 1 դոլարը եւ զանգել ձեզ։ Հիմա ես պետք է վերադարձնեմ այդ գումարը։ Այդպես էլ հայտնի չէ, թե այդ օրը նրանք ոնց մի միանց հրաժեշտ տվեցին։ Բայց դրա փոխարեն այլ բան է շատ լավ հայտնի։ Բերինգը այդպես էլ այդ թաղամասում արևտրի կենտրոնից բացեց, նա այդ նույն տեղում բացեց աղքատների համար դպրոց։ Բայց դա դեռ ամենը չէ, քանի որ այս պատմությունը դարձել էր հայտնի արդեն շատ տարիներ անց, պետք է նշել, որ այդ պատմությունից հետո տղամարդը շատ բարեգործություններ է արել։ Միլիարդատերը մահացել է 91 տարեկան հասակում 2019 նվագանին։ Նա հիշվում է շատերի կողմից ինչպես միլիարդատեր բարեգործ։ Տղամարդը այդ պատմությունից հետո 200-ից 300 միլիոն դոլարի բարեգործություն է արել։ Նա ասում էր, որ գումարը այլևս իրեն չի հետաքրքրում։ Իրականում կան ավելի կարևոր բաներ, որը նա իմացավ Սան-Ֆրանցիսկոյի փողոցներից մեկում, իսկ ինչ վերաբերվում է այն տղային, ցավոք սրտի նրանից տեղեկություն չկա։ Բայց ինչ որ բան ասում է, որ նրա հետ ամեն ինչ շատ լավ է, եւ որ միլիարդատերը նրա մասին հաստատ չի մոռացել։ Ահա անկերներ, այս պատմությունը ապացուցում է, որ հասարակ մի քայլը կարող է ջարդել ամենակ հարսրտերը, բացի դրանից այդ մի հասարակ քայլը կարող է փոխել միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրեր։ Կարճ ասած, ահա, այսպիսի պատմություն անկերներ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, թե ոնց կվարվեի տղայի փոխարեն, իսկ մենք պատրաստել ենք այսքան է շնորհակալություն դիտման համար մինչ հանդիպում։ 